五十一点，火势滨西区一居民楼内发生大型火灾，火势巨大，瞬间蔓延至整栋楼。目前楼内受困人员数目未知，消防员已进入火灾现场进行搜救。事件相关后续，我们将持续为您报道。出去。来自国家地震局最新消息，今天十点五十六分，北浔明石县发生六点九级地震，具体位置在北浔附近沉江西北五十五公里。根据我们汇总的各方消息，平山、永汉、石前、平陵、高浦等地均有震感。根据地震局消息，目前地震救援预案已经紧急启动，人员、物资、装备正在积极准备当中。
，云飞中心，我是孟国红，我对到达明实现，请指示。指挥中心收到，请您火速前往聚德中学支援。收到。各位注意，目标，聚德中学。收到，收到。小心余震，小心二次坍塌，时刻注意脚下，别踩空了。搜救的时候挺着急，听得仔细点儿，都注意啊！好，往这边弯一点，你们往这边弯一点，放心。好，部队，地震发生的时候，学校正在上课。大部分师生跑出来，但是还有小部分被埋压在下面。目前下面的情况我们并不清楚，所以没有动用重型救援设备，我们只能徒手挖。小心余震！没事吧？没事。特勤一中队，准备搜救。是。是。一九，一九。嗯嗯嗯事情吗？你别动，胸口上面两块石头。他们是石球。你别乱动了，别害怕，会有人来救我们的。到时候我们一起出去。嗯。嗯。嗯。里面有人，什么情况？哎，能听见吗？要两个。先救上面这个，来，动作都小点啊。下面还有个人，先救下面那个。小伙子，没事儿，我们都能救啊。上天台，用手吧。谁啊？于其磊，结构工程师。我正好在这边出差，我应该能够帮到你们。大家都别乱动啊，小心二次坍塌。我来帮大家找出拆解顺序。左边这块指点，这块指点还需要加固。慢点，这儿对。救上面的人比较简单，要想把下面的拉出来，这顶上恐怕撑不住啊。避开左边的石板，纵向怎么施力都没有关系。我们现在需要一根撑杆。好，大家慢点啊！现在我们可以掀了。
，结构工程师，专业的啊，相信我。来，准备，咱们加把劲儿。一、二、三。原地休息十分钟，二队推倒安全区休整，三队进入搜救。我给你们组长打电话了，他们说你带的地方在郑州，说联系不上你。我以为再也见不到你了。放心，我已经被疏散到安全的地点了。等我回去了，咱们把婚纱照摆了你们能不能听见？有小孩在唱歌。孟队，我一直能听到有个孩子在唱歌。记住这个声音，但别被他干扰。威廉四十八小时都是非常关键的。我们先救一个，再救一个，一个一个救。先救一个，再救一个，一个一个救。哎呀。走了，救人啊！一个一个叫。
孩子在唱歌，一直在唱，一直唱，一定还有人埋在那里，等着我们呢。我们是他们最后的希望，让他找到他，我要把他救出来。就是这拿装备，快快拿枪杆儿，拿绳索。是谁？小朋友，我们来叫你了，你发出声音等着我，声音别断。里边的结构很不稳定，口子只能开这么大了。那空间也太小了，只能一个人进去啊！拿绳索，我进去。我们来做真正保护，洞口清理一下。来，师傅，把撑招机给我。小心点，小心点。那边保护一下。慢点。用砖块把那个支撑点固住。来，来，别发声。三，注意安全，注意逃亡。小心，如果着力点有松动，一定第一时间通知我们。小朋友，小朋友不要睡啊！醒一醒，来救你了。你怎么样啊？啊，千万别睡觉啊！小朋友，醒一醒，醒一醒，你叫什么名字呀？妹妹，妹妹没事，妹妹好着呢，啊！你身上的东西说是要捡一下，有点疼，你坚持一下啊！就你出去了，马上就出去了啊！你刚才唱的什么歌啊？你再唱给我听一下。小朋友，醒一醒，醒一醒，快醒一醒！
。好嘞，好嘞，小妹，就是拉你一下啊。来，我看一下，看一下你后面怎么样。小朋友，一定要坚持住啊！叔叔们，你架起来一点。孩子怎么样了？再给我一分钟。小朋友，不要睡，不要睡，醒醒，醒醒！不要动啊，不要动！别拉了，就要人拉！别拉我！别拉我！别拉我！就得埋里边。你再给我五秒钟，我就能把孩子救出来。为什么？还有其他人等着我们去救。给我冷静一点。继续搜索。老梁，你尽力了。接着救人吧五分钟后继续搜救，大家抓紧恢复体力。还想拜我为师吗？当年我第一次出大任务的时候，我的班长，也是我的师傅，跟我说过一段话。他说：“剑飞啊，今天你要有心理准备，可能你什么都没做错，最终却还是无能为力。”但你不能停下来感受失落，你得站起来，继续你的工作。消防员的使命就是和时间赛跑。沉浸在自己的情绪里，对普通人来说没问题，但对正在救援的我们来说，太奢侈了。我们只能一往无前。
这里还有很多人等着我们去救。我们是他们唯一的希望。我们不可能救活每一个人，但是总能多救一个。全体都要！黄金七十二小时还没有过，继续战斗！是。六点九级强烈地震突如其来，短短八十秒，数以万计的生命被推到生死边缘。滨江消防派出三十人现前队，携带抢险救援装备、药品，率先抵达镇中。北巡支队、南滨支队、东林支队等应急救援分队，出动一百六十名消防人员、七台挖掘机、装载机等抢险救援车辆，携带生命探测仪、扩拆工具等专业装备，进驻镇中。镇中附近已发生七次余震。大部分余震的震源深度为三十五公里，最大的震级为五点二级，发生在首次地震后二十五分钟左右。各方救援力量始终把受灾群众的生命财产安全放在首位，争分夺秒救人，全力以赴抢险。抢险救援工作已经告一段落，我们大家已经尽力了。其实，在我们队里边，有好几位新人，他们没有见过血淋淋的尸体，也从来没有经历过生离死别。那么，第一次，我们大家就面对着如此残酷的场景，可以全情的投入任务当中。我在这里，谢谢大家。我知道大家心里边都很难受，所以我今天过来，就是想跟大家好好的聊一聊。谁有什么想法，都可以说出来。林路潇，到。冷敏，到。那天在现场，你们两个怎么回事？丁路潇，那天你明显的情绪失控，今天当着大家伙的面道歉。是，我道歉。不用，我不需要你的道歉。孟队，我认为这一次的救援任务，我们暴露了非常多的问题。训练准备上的不足，技术装备上的不足，还有现场有些队员明显缺乏自我保护意识，不顾客观环境，过于冒进，盲目施救，应该解套。你什么意思啊？字面意思。我们救援讲究的是团队合作，但凡那天听我一句话，给我几秒钟，就算我死了，那孩子肯定能救出来。我先不说你能不能做到，我今天想说的是，我们的职责是科学合理的救援，不是以命换命。我们的职责是保护人民，随时准备牺牲。都像你这样有危险不敢上，要我们干什么呀？老百姓指望你什么呀？勇敢与专业并不矛盾。孟队，我认为如果林路潇同志每次都以以命换命的思想去参与救援任务，是非常危险的。你这是不负责任。说完了吗？说完了吗？今天你们提的问题，也是我们一直在探讨的问题。不过今天我不会给你们答案。我希望你们两个人回去好好的想一想，在今后的工作跟生活当中，你们两个一定会找到适合自己的答案。情绪上的事儿，自己解决；技术上的事儿。林路潇
，走，好好反省，深刻检讨。是，走。不出任务也好，就当休息了。正好你也养养伤。冷敏，你别拦我。大家都是一起出生入死的战友，你在领导面前那么说，什么意思呀？什么意思呀？哎，哎，你什么态度？啊？我好歹是你师傅呢，你。王队，听说支队有一个出国学习的机会，我想申请出去学习一下你好，请问你有什么事吗？我想找一个消防员。他叫什么名字？我不知道他的名字，我只知道他的编号。不对，你怎么来了？我来看看徐班长。上次比武碰到出任务，我一着急拿了徐班长的灭火符。今天我来还给他。跟我来吧。徐班长的家属已经在路上了。徐班长没有来得及教你的东西，只能靠你自己学了。你教教我，哎，啥事？别开玩笑了，不是交流吗？太厉害了，这个！我在火山，你们来看，五月路三十二号是火灾，有人员被困，交流吧。哎呀，交啥呀？你来找你啊！注意安全啊！救人的新闻我看了，今天你可算是给我们男兵给我长脸了。什么叫给男兵长脸了？你穿的是我的衣服啊？哎呦，拿错了。走太急了，没事，我回去给你洗一洗，晾干净了给你送回去啊。顺便把那个切鸡蛋叫我。抢险救援，抢险救援！秉持县发生六点九级地震，出动一号车、二号车、三号车。坏了，临时县地震了。我这儿也收到了，你注意安全。咱们现场见。你好，你好，坐。小姑娘，是你找幺幺二零吗？我能见见他吗？你找他有事吗？他救过我，我想当面谢谢他，我想知道他的名字。你来晚了。他叫徐建飞，在不久前的一次地震救援行动中，他牺牲了。别怕，我带你出去。
看这样的，已经喝了差不多半斤白酒，身边还有三四瓶啤酒，一看就没少喝。强调气点，分散他的注意力，找机会。啥喝酒喝酒，啥喝白的喝白的，啥喝啤的喝啤的。哎，你这，那，那，什么？什么？你们不要我？说老子不要你们了！大哥，老乡老乡，那个啥，你要是有啥事儿呢，有啥问题呢，跟哥几个唠唠，说不定啊，我们会有办法。哎，滚蛋！多不要管老子！滚蛋，大哥，滚蛋！你别别冲动啊，有什么事儿是解决不了的，你下来慢慢说。嗯。我陪你喝会儿吧，甭理他们了。喝多了是吧？谁呀？你说谁喝多了？我没喝多。我给你喝点儿。行，你你你别走，咱们打打球。玩什么？嗯，会会花钱吗？来一拳来。那好嘞。喂，啊，哥俩好，哥俩好，再次好，不亏手啊，六六。满了，满了！你说了，你不把把你妈我喝的比酒量差，酒品也差呢。你这样不给你喝了？谁就是就像他的，你你说了就得喝。你喝不喝？你不喝不给你喝了。哎哎哎！你别别走，你耍赖！你这个人，你别走，你耍赖！你哎，这这，收队收队！我耍赖！别老。当时呀，这现场的情况其实挺紧急的。林站长今天休假，都特别赶不来。他老来了？谁呀？你的好徒弟。我才没有这种徒弟呢。晦气！你今天带队违反了几条规定，我会一一向支队报告。现场情况你也看见了。有个平台，气垫根本打不开，而且当事人，你看这情况，这神志极度不清醒。你说我不赶紧给他骗下来，我怎么办？你的方式方法我不管，但这里是公共场所，你作为带队领导，有没有考虑过你的所作所为会带来什么样的影响？我过来就是来救人的，我所作所为重要吗？我是来督察的，并且我认为你的表现
，并不足以评选优秀站长。行，我知道了。林路潇，别犯错，我会一直盯着你的。地震发生时，如何第一时间科学避险呢？我们的基本准则是：震时就地避险，震后快速撤离。首先，保持冷静。如果你在一楼，应迅速跑到室外开阔地，远离可能坍塌的建筑物。如果你在高层难以跑出，应优先选择卫生间、储藏室等开间小、有承重墙的地方，或者沙发、床等家具旁，趴在房屋坍塌时能够形成三角空间的位置，并用衣物护住头颈。同时，我们一定要牢记，千万不要去窗口和阳台，因为门窗会快速变形，随时可能坍塌。更不能跳楼，也不能选择搭乘电梯，远离带电的位置，远离易燃易爆品。人来人往，感慨。在。